Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle hız yayınları 7. sınıf matematik hibrit soru bankası kitabıyla dersimize devam ediyoruz. Birinci ünite tam sayılarla işlemlerdeydik arkadaşlar. Bugünkü konumuz tam sayılarla toplam işlemi. Konumu büyütüyorum. Farklı işaretli tam sayıların toplamı yapılırken toplanan tam sayıların mutlak değerlerinin farkı alınır. Mutlak değeri büyük olan tam sayının işareti toplamın işaretini verir. Yani arkadaşlar bakın mutlak değerlerinin farkına bakıyoruz. Artı 2'nin mutlak değeri 2, eksi 1'in mutlak değeri 1, 2'den 1'i çıkardım 1'dir. Ve mutlak değeri büyük olanın işareti artı olduğu için buraya artıyı koydum. Aynı şekilde mutlak değerlerini bulalım. Eksi 5'in mutlak değeri 5. Eksi 3'ün mutlak değeri 3. 5'ten 3 çıkarılır. Ve mutlak burası 2 oldu. Ve mutlakça büyük olanın işareti gelinir. Başına konulur. Cevabımız eksi 2 olur. Diğer örneğe bakıyorum. Artı 2 artı eksi 1 eşittir 1. İşlemini sayma pullarıyla modelleyelim ve sayı doğrusuna gösterelim demiş. Arkadaşlar başlangıçta artı 2 dediği için 2 tane pozitif sayma pullum var. Artı, eksi 1 dediği için üzerine bir tane negatif sayma pul ekliyorum. Ve bakın, 1 artı 1 eksi, burası 0 eşit olduğu için bunlar gider, sıfırlanır burası ve geriye artı 1 kalır. Bunu sayı doğrusunda gösterelim. Artı 2 dediğimiz 2 birim sağa git demek. Eksi 1 dediğimiz 1 birim sola git demek. Cevabımız artı 1 olarak geldi. Diğer örneğime bakıyorum. Eksi 5 artı artı 3 eşittir. Eksi 2 işlemini sayma pulları ile modelleyelim ve sayı doğrusunda gösterelim. İlk önce sayma pullarına bakıyorum. Eksi 5 dediği için 5 tane negatif pul artı artı 3 dediği için 3 tane pozitif pul ekliyorum. Bakın 1 negatif 1 pozitif sıfırlandı. 1 negatif 1 pozitif sıfırlandı. 1 negatif 1 pozitif sıfırlandı. Geriye 2 tane negatif pul kaldığı için cevabım eksi 2. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar eksi 5 dediğimiz şey 5 birim sola git demek. 5 birim sola gittim. Artı 3 dediğim şey 3 birim sağa git demek. 3 birim sağa gittim de cevabımı eksi 2 olarak buldum. Burada bir tane dikkat vermiş. Sıfır çiftinde olduğu gibi mutlak değerleri eşit olan ters işaretli iki tam sayının toplamı sıfırdır demiş. Yani mesela artı 3 ile eksi 3'ün toplamı sıfırdır diyoruz. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Birazcık büyütelim. Artı 2 artı eksi 1. Arkadaşlar mutlak değerlerine bakıyoruz. Bunun mutlak değeri 2. Bunun mutlak değeri 1. 2'den 1'i çıkardım cevabım 1. Mutlak değeri büyük olanın işareti artı olduğu için cevabım artı 1. Yine mutlak değerlerine bakıyorum. Bunun mutlak değeri 1. Bunun mutlak değeri 2. 2'den arkadaşlar 1'i çıkarıyorum. Cevabım 1 oldu. Mutlak değeri büyük olanın işareti eksi olduğu için cevabım eksi 1. Mutlak değerlerine bakalım. Bunun mutlak değeri 5, bunun mutlak değeri 2. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkardım. 3 ve mutlakça büyük olan işareti artı olduğu için cevabım artı 3. Mutlak değerlerini bulalım. 3'e 5. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar ve mutlakça büyük olan işaretine koy. Cevabım artı 2. Mutlak değerlerini bulalım. Buranın mutlak değeri artı 9, buranın mutlak değeri artı 6. 9'dan 6'yı çıkarıyorum. 3 ve mutlakça büyük olanın işaretini koydum. Burası eksi 3 olarak geldi. Aynı şekilde buranın mutlak değeri 12, buranın mutlak değeri 5. 12'den 5'i çıkarıyorum. 7 ve mutlakça büyük olanın işaretini koyuyorum. Cevabım eksi 7 oldu. Buranın mutlak değeri 10, buranın mutlak değeri 5. 10'dan 5'i çıkarıyorum. 5 ve arkadaşlar mutlakça büyük olanın işareti eksi olduğu için burası eksi 5 olarak gelir. Mutlak değerlere bakıyoruz. Buranın mutlak değeri 12, buranınki 3. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar. Ve mutlakça büyük olanın işaretini koy. Cevabım eksi 9 olarak geldi. Buranın mutlak değeri 16, buranın mutlak değeri 10. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 
Ve mutlakça büyük olanın işaretini başa koyduğumda cevabım artı 6 olarak gelir. Buranın mutlak değeri 13, buranın mutlak değeri 14. 14'ten 13 çıkarıyorum. Burası 1 oldu. Ve mutlakça büyük olanın işareti eksi olduğu için cevabım eksi 1 olarak geldi. Aynı şekilde burası 17, burası 16. 17'den 16'yı çıkardım 1 ve mutlakça büyük olan işareti artı olduğu için cevabım artı 1. Buranın mutlak değeri 18, buranın mutlak değeri 6. Aralarındaki fark arkadaşlar 12'dir ve mutlakça büyük olan işareti artı olduğu için cevabım artı 12. Buranın mutlak değeri 20, buranın mutlak değeri 10. Aralarındaki fark 10'dur ve mutlakça büyük olan işareti artı olduğu için buraya artıyı koydum. Buranın mutlak değeri 25, buranın mutlak değeri 21. Aralarındaki fark 4'tür ve mutlakça büyük olan işareti eksi olduğu için eksiyi koydum. Buranın mutlak değeri 30, buranın mutlak değeri 19. Aralarındaki fark 11'dir ve, aralı, ve mutlakça büyük olan işareti eksi olduğu için buraya eksiyi koydum. Buranın mutlak değeri 40, buranın mutlak değeri 15. Aralarındaki fark 25. Ve arkadaşlar mutlakça büyük olan işareti eksi olduğu için buraya eksiyi koydum. Aşağıda sayma pullarıyla modellenen işlemlerin alt işlemleri altlarına yazınız demiş. Bakın burada başlangıçta 3 tane pozitif sayma pulu var. Yani artı 3 olur. Sonradan 2 tane negatif sayma pulu ekleniyor ve cevabımız artı 1. Aynı şekilde başlangıçta 2 tane pozitif sayma pulu var. Sonradan 3 tane negatif sayma pulu ekleniyor ve cevabım eksi 1. Burada başlangıçta 4 tane negatif sayma pulum var. Üzerine 2 tane pozitif sayma pulu ekleniyor ve buradan benim cevabım eksi 2 olarak geldi. Burada 3 tane negatif sayma pulum var. Üzerine 4 tane pozitif sayma pulu ekleniyor ve cevabımız artı 1 olarak geliyor. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. Birazcık büyütelim. Artı 5 artı eksi 1 artı artı 2. İlk önce arkadaşlar şöyle yapalım. İlk önce aynı işarette olanları topluyorum. Artı 5 ile artı 2'yi topladım. Artı 7. Artı eksi 1. Arkadaşlar mutlakça büyük olandan Küçük olanı çıkarıp mutlakça büyük olan işaretini koyuyorduk. Mutlakça büyük olan 7, küçük olan eksi 1. 7'den 1'i çıkardım 6 ve mutlakça büyük olan işaretini koydum. Artı 6. Buraya geldim. Yine aynı şekilde ilk önce aynı işaretli olanları topluyorum. Burası artı 13 oldu. Artı burası eksi 2 oldu. Bunun mutlak değeri 13. Bunun mutlak değeri 2. 13'ten ben 2'yi çıkarıyorum. Ve mutlakça büyük olan işaretini başa koyuyorum. Cevabım artı 11 oldu. Buraya geldim. Direkt arkadaşlar soldan başlayıp toplayabiliriz. Eksi 5 ile eksi 4'ü topladım. İkisi de aynı işaretli olduğu için direkt toplanır. Ve ortak işaret başa konulur. Burası eksi 9 oldu. Artı eksi 6. Ve ben burayı topladığımda eksi 15 cevabını bulacağım. İlk önce şurayı toplayalım. Eksi 3 artı 15. Arkadaşlar mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar ve büyük olanın işaretini koy. Cevabımız artı 12. Buraya geldik. Direkt soldan başlayıp toplayalım. Eksi 9 ile eksi 6'yı topladım. Eksi 15 artı eksi 3. Ve burası eksi 18 olarak gelir. Yine ilk önce burada pozitif olanları toplayalım. Ne yapıyoruz? Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz ve mutlakça büyük olan işaretini koyuyoruz. Cevabımız artı 10. Buraya geldim. Bu ikisinin toplamı 19'dur arkadaşlar. Artı eksi 4 diyorum. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar ve büyük olan işaretini koy. Cevabım artı 15 olarak geldi. 6 ile 5'i topluyorum. 11 artı eksi 10. Ne yapıyoruz? Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar ve büyük olan işaretini yaz. Cevabımız artı 1. Negatifleri toplayalım bu defa. Eksi 3 oldu. Artı 20. Mutlakça büyük olandan küçük olanı çıkar ve büyük olan işaretini koy. Cevabımız artı 
17 olarak geldi. <gülüyor> Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını sayı doğrusunda göstererek bulunuz demiş. Eksi 2 dediğimiz 2 birim sola gitmek demek. Artı 1 dediğimiz 1 birim sağa gitmek demek ve cevabımız eksi 1 oldu. Eksi 4 dediğimiz 4 birim sola gitmek demek. Artı 6 dediğimiz 6 birim sağa gitmek demek ve cevabımız artı 2 oldu. Artı 6, 6 birim sağa git demek. Eksi 2, 2 birim sola git demek. Cevabım artı 4. Artı 3, 3 birim sağa git demek. Eksi 4, 4 birim sola git demek ve cevabım eksi 1 olarak gelir. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.